体育迷朋友们，大家好！就在今天，第一届学青会举办火热。在2023年11月4日星期六举办的女子100米栏决赛中，出现了一个熟悉的身影，那就是泉州女孩吴彬彬。她不仅在第一届学青会中力压群芳，夺得首届学青会100米栏冠军，还在亚洲大赛中拿下双冠王，跑出13秒 20， 超强成绩，打破夏思宁纪录。泉州十六岁女孩天赋异禀，打破亚洲少年纪录，成亚洲 U 十八第一人。泉州女孩吴彬彬是福建省队的一名运动员，参加二零二三亚洲 U 十八田径锦标赛的时候，吴彬彬还只有十六岁，但是她的表现却格外亮眼。在女子100米栏的预赛中，刚拿了个冠军的吴彬彬十分低调，站在了第三道的位置。但是当比赛一开始，吴彬彬的光芒就掩盖不住了。仅在几个栏后，吴彬彬就拿到了领先地位，在最后10米保留实力，吴彬彬最终跑出了13秒68。在成功拿下总预赛第一名的同时，还打破了赛会纪录。让我们看到最终决赛吧。吴彬彬还是在第三道的位置，但是这一次吴彬彬不会再保留了。很快，比赛开了。吴彬彬是反应速度最快的一个，攻篮姿势又快又酷，两个篮就把六名选手甩开，只有第五道的 Park 选手追得非常紧。吴彬彬继续保持节奏，无视对手状态，继续冲。最终，吴彬彬第一个冲过了终点。这一次，他的成绩竟然来到了13秒20。成功把这一枚亚洲金牌收入囊中，不仅刷新了自己前一天创下的赛会纪录，还打破了夏思宁创造的13秒30全国少年纪录。让人更加意外的是，吴彬彬不仅跨栏是亚洲青少年第一人，跳远方面的实力居然也不低。吴彬彬在一开始就给国外选手一点小震撼，跳出了6米41的好成绩，开局就打破赛会纪录。把赛会纪录由6米11提升到6米 41， 这个成绩基本上就奠定吴彬彬冠军宝座了。但是吴彬彬还是继续努力。接下来吴彬彬的发挥十分稳定，第二跳跳出了6米 32， 最后一跳也跳出了6米36。对于跳远运动员来说，稳定的成绩是衡量实力的一大标准。而在11月4号的这一天，吴彬彬再次用实力说话，让我们看到这一场精彩的比赛吧。吴彬彬站在第六道的位置。八位选手准备好，比赛开始了最终，吴彬彬拿到13秒52的成绩，拿下这一次女子百米栏的冠军。视频到此就结束，如果你喜欢的话。点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。跳远亚洲冠军去跑步会怎么样？最近第一届学青会举办的非常火热，就在十一月的二日，女子百米决赛举行。决赛中有三位成绩非常不错的选手，十九岁的亚运会冠军熊诗琪的运动天赋是公认的。然而在跳远之外，熊诗琪拿到的第一个亚洲级别的冠军就是女子百米和四乘一百米。在 U20 亚洲田径锦标赛上，熊诗琪连夺双金，在预赛中也跑出了十二秒零二的好成绩，在决赛中处于第五道的位置。
。十八岁的刘侠军笑容甜美，他拿到过 U20 亚洲田径锦标赛女子百米亚军和四乘一百米冠军。现在位于第六道的位置，百米预赛中刘侠军的表现就非常不错，起跑一直是刘侠军的强势点，在预赛中没有人能压制住他，最终跑出了十一秒九二，拿下小组第一，全预赛第二的成绩，成功进入决赛。而预赛第一的是19岁的刘国仪。2 0 2 3年全国田径分区邀请赛冠军选手刘国仪在预赛中位于第三道的位置，就是最边边上的选手。作为全国冠军，刘国仪在赛程过半就创造领先优势，不仅第一个冲过终点，还把所有对手拉爆了，最终以11秒89的成绩位列全预赛第一名。在决赛中，刘国仪站在了第四道的位置，让我们看到这场高手齐聚的比赛吧。很快，比赛开始了。第五道雄狮旗和第六道的刘侠军在开始的时候冲得非常猛，不过第四道的刘国仪很快追了上来，三个人并驾齐驱，最终刘侠军和刘国仪领先一个身位，率先抵达了终点。雄狮旗落后半个身位，最终通过高清摄像机分辨，冠亚军之间相差 0.01。亚军是刘侠军，成绩十一秒七三；冠军是刘国仪，成绩十一秒七二。熊十吉的表现也不错，跑出了十一秒七七，成功拿下季军。这场女子百米对决中，刘侠军的起跑十分亮眼，仅用 0.133 秒。冠军刘国仪虽然起跑慢了一点，但是后程加速，立刻跟上，最终反超两人，成功拿下冠军，在短跑拿下不错成绩。熊十吉在跳远，会不会再一次突破自我呢？视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多极致，咱们下期再见。等接力赛落后十几米，十七岁姑娘跑出史诗级逆转，后程疯狂冲刺，逆转对手，成功夺冠。全场观众都对这位女生佩服不已。四川十七岁女孩刘英兰田径天赋过人，首届学青会达成五金王成就。女子两百米比赛中，刘英兰就展现出可怕的统治力，在比赛中跑出了二十三秒三七，不仅刷新了个人最好成绩，还成功拿下女子冠军。紧接着是女子四百米的比赛，零五年出生的刘英兰再次在比赛中表现优秀。刘英兰在第五道比赛中，她跑在最前方，身后的对手。根本追不上刘英兰，最终刘英兰跑出强大优势，以五四秒零一断崖式领先，强势摘金。雷叶兰五十五秒一五拿下亚军，李凤丹五十六秒一零拿下季军。拿了两个金牌之后，刘英兰紧接着又参加四乘四百米接力赛，混合四乘四百米接力。比赛选手一般是两男两女，而且每个人都要跑最恐怖的四百米，这对于所有选手来说都是一个不小的考验。而合肥队全是实力不俗的。精兵强将在前三棒创造优势，而且是第一个交接的。当交接棒来到刘英兰的手上，已经落后了十几米了。但是刘英兰没有放弃比赛，反而利用自己超强加速能力，一个个超越对手，直到来到第一的位置。最终，成都队跑出了三分二十六秒零一，成功拿下比赛冠军。刘英兰还有两个团体赛要参加，而且是一个小时之内的女子四乘一百米和四乘四百米接力。让我们先看到四乘一百米接力。第一棒郭又起，第二棒刘侠军，第三棒刘国仪，第四棒刘英兰。刘英兰一直是大家最有安全感的运动员，所以最后一棒都是交给了他。郭又起位于第五道，当比赛开始之后，郭又起立刻出发，但是和其他选手比起来，起跑还是稍显落后的。第二棒是刘侠军，刘侠军交接后奋起直追，从速度上来看，刘侠军没有落后太多。保持住了自己的节奏。第三棒刘国仪，刘国仪是女子百米冠军得主啊！当她开始飞奔后，局势彻底逆转反超，甚至奠定了三米领先优势。最后一棒是刘英兰，这位五金得主全力冲刺，成功甩开其他选手。第一个
冲过了终点。最终，成都队的成绩是45秒14。柳英兰第四局拿到手，她还剩最后一项团体赛，那就是女子四乘四百米接力。这一次的第一棒是胡德梅，第二棒是刘国仪，第三棒是李学琪，第四棒还是刘英兰。第一棒的胡德梅位于第三道，当比赛开始之后，胡德梅全力冲刺了出去，但是还是稍稍落后。第一个四百米非常不容易。胡德梅在最内道的位置，几乎全程都在全力追赶。成都队是第二个完成交接的，第二棒的刘国仪在拿到交接棒后，简直是把腿抡成风火轮了。这一棒是最难跑的，因为从这一棒开始，其他选手可以变道，也就是都在第一道，需要突破更加强势对手来占据内道优势。广西队的选手领先成都队15米远，刘国一在疯狂的跟上。成都队牢牢跟着广西队的身后，第二个完成了交接棒，目光跟随着成都队第三棒李学琪。广西队的选手进一步扩大优势，李学琪却发挥出非凡的加速能力，竟然直接把差距压缩，再压缩。两个人的距离非常近，甚至只有一二米的距离。过了弯道，来到最后的直道，即使李学琪疯狂的追赶，也依然无法超越前方的广西队。当李学琪将最后一棒交到刘英兰手上时，对手领先五米左右，被全队人员信任的刘英兰开始了最后的逆袭。没有辜负大家的信任，全力的冲刺，再冲刺，五十米、一百米，差距一点点被缩小。终于，刘英兰完成了反超，全场沸腾了。刘英兰进入了最后的指导，成功保持住优势。刘英兰的爆发力太强大了，刘英兰第一个冲过终点，三分四十一秒五九，这是刘英兰的第五个金牌。她参加的比赛全部拿到了金牌，会有人打破刘英兰记录吗？视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多奇迹，咱们下期再见。